Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz İngilizce'de cümleleri birleştirmeye yarayan, gerçekten de birçok şeyi kestirme yoldan ifade edebileceğiniz ve hem günlük hayatta hem de iş hayatınızda çok ihtiyaç duyabileceğiniz bir konu. Relative pronouns yani ilgi zamirleriyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu ilgi zemiri dediğimiz yani bu relative pronounslar nelerdi? Who, which, where, of which ve of whom şeklinde ya da that şeklinde, whose şeklindeki ifadeler arkadaşlar. Bu kelimeler birkaç tane cümleyi birleştirmemize ve kestirme yoldan bazı şeyleri ifade etmemize yarıyor. Mesela ilk başta hemen who ifadesiyle başlayalım. Daha önceki videolarda da her videoda da olduğunu söylediğim gibi arkadaşlar. Buna da ilgili konu anlatım videosunu ben daha öncesinde paylaştım. Şu anki yaptığımız bizim pratik videosu. Benle beraber yine pratik yapıyorsunuz. Ben sürekli kanala yeni katılan, ilk defa bu videoları izleyecek olan arkadaşlar için böyle açıklamalar yapmak zorunda kalıyorum her zaman maalesef. Peki şöyle söyleyelim. Şimdi who ifadesi ki o anlamına geliyordu ve insanlar için kullanılıyor. Yani who ifadesini hayvanlar ya da yani nesneler için kullanamayız. Yani bir kediden köpekten bahsederken who ifadesini kullanamayız. E, masadan bilgisayardan bahsederken de who ifadesini kullanamayız. Yani who ifadesini kimle kullanabiliriz? Ahmet'le, Mehmet'le gibi yani bir insandan bahsederken who ifadesi kullanabiliriz arkadaşlar. Mesela şimdi diyeceğim ki bir arkadaşım var o Londra'da yaşıyor. Normalde bunu cümleye olarak kullandığımız zaman yani normalde bunu cümlesini kurduğum zaman nasıl söylüyorum arkadaşlar? I have a friend değil mi? He lives in London. Yani benim bir arkadaşım var o Londra'da yaşıyor. Peki Londra'da yaşayan bir arkadaşım var diyeceksem eğer işte benim bu konuya ihtiyacım olmuş oluyor. O zaman ben bu ifadeyi nasıl söylüyorum? Siz ilk önce bir söylemeye çalışın ondan sonra ben size söyleyeyim. I have a friend dedikten sonra hangi kelimeden sonra biz who ifadesini kullanmamız gerekiyorsa hemen o kelimeden sonra who'yu kullanmamız gerekiyor. Yani I ifadesinden sonra who gelmez. Yani I, who falan gibi olmaz. I have a friend diyoruz değil mi? Benim bir arkadaşım var ki o Londra'da yaşıyor derken I have a friend who lives in London diye söylüyorum. I have a friend who lives in London. Londra'da yaşayan bir arkadaşım var demiş oluyorum. Peki şöyle söyleyelim mesela. Ferrari'si olan bir arkadaşım var diyelim. Yine I have a friend diyoruz. Ondan sonra I have a friend who has a Ferrari. I have a friend who has a Ferrari. Peki şöyle söyleyelim. Ferrari'si kırmızı olan bir arkadaşım var diyelim. Yani adamın Ferrari'si var hem de kırmızı yani. Tamam mı? Böyle bir arkadaşım var. Okay. Nasıl söylüyoruz arkadaşlar bunu? I have a friend whose Ferrari is red. Oradaki ifadede arkadaşlar ne oluyor? Whose ifadesini kullanmış oluyorum. Yani who, ki, o. Whose orada ki, onun olmuş oluyor. I have a friend whose Ferrari dediğin zaman bir arkadaşım var ki onun Ferrari'si. I have a friend whose Ferrari is red. Ferrari'si kırmızı olan bir arkadaşım var demiş oluyorum arkadaşlar. Peki mesela şöyle söyleyelim. Sana yardım edebilecek birisini tanıyorum diyelim mesela. Şimdi burada cümleye birisini tanıyorum diye başlıyoruz. Doğru mu? I know somebody. Şimdi somebody ifadesi işte oradaki somebody ki o sana yardım edebilir olması gerekiyor. I know somebody who can help you. Sana yardım edebilecek birisini ya da sana yardım edebilir. Birisini tanıyorum diyemiyoruz. Sana yardım edebilecek diye çeviriyoruz ifadeyi orada. Sana yardım edebilecek birisini tanıyorum dediğimiz zaman da I know somebody who can help you diye ifade ediyorum arkadaşlar. Peki şöyle söyleyelim. Bizimle birlikte gelebilecek birisini tanıyor musun diye soralım mesela. Do you know anyone ya da do you know anybody who can Come with us. Do you know anybody who can come with us? Bizimle gelebilecek birisini tanıyor musun? Mesela pilotlar uçakları uçuran insanlardır diye söyleyelim. Pilots are the people. Çünkü ins- pil- insan yani pilotlar insanlardır diye söylüyoruz ilk önce burada. Pilots are the people who fly an aircraft. Pilots are the people who fly an aircraft. Mesela e, eğer şöyle söylersek ya cümleyi. Pilots who fly an aircraft are the people dersek. Uçağı uçuran pilotlar 
insanlardır olmuş oluyor. Uçağı uçuran pilotlar insanlardır. Biz burada demek istemiyoruz değil mi? Uçağı uçuran insanlar pilotlardır demek istiyoruz. Dolayısıyla pilots are the people who fly an aircraft ya da who fly aircrafts dediğimiz zaman da uçakları uçuran olmuş oluyor. Yani çok zor bir konu değil. Buradaki who ifadesi hemen hangi kelimeden sonra kullanmamız gerekiyorsa buradaki who ifadesini hemen akabinde e, o kelimenin akabinde hemen kullanıyoruz. Yani olmadık yerlere who ifadesini yerleştirmiyoruz arkadaşlar. O konu anlatım videosunda biraz daha ayrıntılı anlattım. Şimdi bu anda şu anda biz pratik yaptığımız için çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Bu Yani bu konuyu biliyorsunuz diye kabul ediyorum ben. Her zamanki pratik videosunda olduğu gibi. Peki şöyle söyleyelim mesela. Masanın üstüne koyduğum bir Bilgisayarı gördün mü diye soralım burada. Burada bilgisayarı gördün mü ifadesinde önemli olan benim için bilgisayarı görüp görmemen olduğu için have you seen diye soruyorum. Yani present perfect tense soruyorum bunu. Have you seen the computer? Okay, bilgisayarı gördün mü? Hangi bilgisayarı ki onu ben masanın üstüne koydum. Which I put on the table. Yani which I put on the desk. Have you seen the computer which I put on the desk? Yani masanın üstüne koyduğum bilgisayarı gördün mü? Mesela şöyle söylüyorum arkadaşlar. Antalya'daki oteli hatırlıyor musun diyelim. Do you remember the hotel in Antalya? Değil mi? Burada herhangi bir real temporary kullanmamıza gerek yok. Ama kullansaydık nasıl olurdu? Do you remember the hotel which is in Antalya? Ki o Antalya'da. Yani buradaki bazı durumlarda illa relative pronoun kullanmak zorundayız gibi bir kaydı yok. Hani bunun pratik ifadesi var. Mesela masanın üstündeki bilgisayar derken de the computer on the desk diye de söyleyebilirsiniz. Odadaki kadın derken mesela the woman in the room diye söyleyebilirsiniz. Caddedeki araba derken mesela the car on the street diye mesela do you see the car on the street? Caddedeki arabayı görüyor musun? Do you see the car on the street? Hani burada şöyle bir şey yapmana gerek yok yani. Uh, do you see the car which is on the street? Oradaki which ifadesini kullanmanıza gerek yok yok mesela bu tip durumlarda. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü relative pronounların bazı böyle omit edildiği yani kullanmasak da olur olan e, durumları mevcuttur. Ne dedik arkadaşlar? İnsanlar için who ifadesini kullanıyoruz dedik. Cisimler için which ifadesini kullanıyoruz. Değil mi? Az önceki bilgisayar örneğinde which ifadesini kullandık. Peki şimdi bir de mekanla alakalı bir cümle kuralım. Mesela diyelim ki seninle tanıştığım otele tekrar gitmek ister misin diye söyleyelim mesela. İlk önce tekrar gitmek ister misin diye soracağız soruyu. Would you like to go nereye? To the hotel. Would you like to go to the hotel? Ki orada biz seninle tanıştık diyeceğim şimdi ben. Şimdi çünkü ben burada which kullanırsam eğer otelle alakalı bir bilgi vermem gerekiyor. Eğer where ifadesini kullandığımda ki orada olması gerekiyor. Would you like to go to the hotel where we met again? Okay, yada, would you like to go to the hotel again where we met? Oradaki ifade de again'den sonra where ifadesini kullanabilirsiniz. O kadar da çok önemli bir şey değil yani. Would you like to go to the hotel where we met again? Diye söylediğimiz zaman arkadaşlar bizim tanıştığımız otele tekrar gitmek ister misin? Mesela geçen yıl kaldığımız otelde kalmak istemiyorum diyeceksiniz. I don't want to stay at the hotel where we stayed last year. I don't want to stay at the hotel where we stayed last year. Geçen yıl kaldığımız otelde tekrar kalmak ya da geçen yıl kaldığımız otelde kalmak istemiyorum ifadesinde böyle söyleyebiliriz. Mesela şöyle söyleyelim arkadaşlar. Genellikle e, sahile yakın ve kumsalı temiz otelleri tercih ederim. I usually prefer hotels which are close to the sea and have good and clean beaches. Okay, I usually prefer the hotels which are close to the sea. Yani denize yakın olan otelleri tercih ederim ki onlar denize yakınlardır. And have good and clean beaches. Ve iyi ve temiz sahilleri olan, denize yakın, iyi ve temiz sahilleri olan otelleri tercih ederim diye söylüyorsunuz mesela. Ya bunlar İngilizceyi hem güzelleştiren hem de pratikleştiren ifadelerdir. Bu who, which, where ifadesi özellikle yani hepsini kapsayan det ifadesi var bir de. Bunları özellikle arkadaşlar sürekli bunların tekrarını yapın ki İngilizceyi kestirme yoldan ve daha hızlı bir şekilde ifadelerinizi söyleyebilirsiniz yani. Bunlar e, sizi hem aynı şekilde de mutlu edecektir. Karşı tarafı da etkileyecektir. E, bu şekildeki cümleleri kurmanız. Yani aynı 
Ottawa Hotel, it is on the seaside. Bir otel biliyorum. O deniz kenarında demektense I know a hotel which is on the seaside demeniz e, hem karşı taraf için biraz daha böyle İngilizcenizi biraz daha iyi kullanmış olursunuz. Hem de basit ifadelerden kaçmış olursunuz. Gerekirse sınavları gelecek arkadaşlar da buna benzer ifadeleri daha çok kullanırlarsa e, tabii ki de e, daha e, komplike cümleler kurdukları için, kurmaya çalıştıkları için daha fazla puan alacaklardır. Yani bu işin sırrı arkadaşlar buradadır. Peki şöyle söyleyelim mesela. Partiye davet ettiğim arkadaşlarımın isimlerini bilmek ister misin diye söylerim. Would you like to know the names of my friends? Diye soruyoruz. Would you like to know the names of my friends? Whom I invited to the party. Yani ki onları, oradaki, buradaki whom ifadesi ki onları anlamına veriyor. Ki onu, ki onları. Whom I invited to my party. Ya da to the party dediğim zaman e, partiye davet ettiğim arkadaşlarımın isimlerini bilmek ister misin? Sorusunu biz bu şekilde söylüyoruz. Would you like to know the names of my friends whom I invited to the party? Ya bunlar bence güzel cümleler yani. Bunlar çok karışık şeyler de değil arkadaşlar. Yani cümleleri sürekli kurduğunuz zaman bununla ilgili ders videosunu da izlediğinizde bu ifadeler iyice e, oturacaktır arkadaşlar. Çok da bir zorluğu yok yani. Mesela şöyle bir cümle daha söyleyelim arkadaşlar. Geçen hafta satın aldığım kitabı bulamıyorum diyelim. I cannot find the book that I bought last week. Geçen hafta aldığım kitabı buradaki that ifadesi yerine işte which de kullanabiliriz. Yani I cannot find the book which I bought last week. I cannot find the book that I bought last week şeklinde arkadaşlar bu ifadeyi söyleyebiliriz. Mesela şöyle karışık bir cümle söylüyorum ben size. Şimdi which, who, that artık hangisi ise ya da where ifadesi artık hangisi ise siz söylemeye çalışın bakalım. Hayatım boyunca keyif alabileceğim bir mesleğe sahip olmak istiyorum diyeceğiz. Evet nasıl söylüyoruz arkadaşlar? I want to have a job. Yeah, I would like to have a job which I can enjoy for the rest of my life. I would like to have a job which I can enjoy for the rest of my life. Hayatımın geri kalanı boyunca keyif alabileceğim bir mesleğe ihtiyacım var. Mesela herkes az çalışıp çok para kazanabileceği bir mesleğe sahip olmak ister. Cümlemiz bu. Hadi bunu çevirelim bakalım. Everybody, yani everyone diye de söylüyoruz arkadaşlar. Everybody, everyone, aynı şey. Everybody would like to have a job that they can work less but earn more. Yani az çalışabilecekleri fakat daha fazla kazanabilecekleri bir mesleğe sahip olmak herkes ister. Everybody would like to have a job that they can work less but earn more diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunlar güzel ifadeler. Bunları arkadaşlar kullanın. Bu cümleleri sürekli tekrar yapın. Who, which, where önemli. Relative pronouns'lar önemli arkadaşlar. Bunlarla ilgili binlerce test alıştırma ifadeleri var. Arkadaşlar Instagram adresimi de buraya yazıyorum. Gerçi linklerde de var. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Çünkü bütün duyuruları, bütün konu alışverişlerini, bazı görsel paylaşımları yani testler olsun ya da okuma parçaları olsun ya da bazı aktiviteler olsun arkadaşlar oradan paylaşıyorum. Bu videolarda eğer hoşunuz gidiyorsa lütfen beğenmeyi ve abone olarak izlemeyi arkadaşlar unutmayalım. Umarım arkadaşlar bu videoda sizin için faydalı olmuştur. E, çok fazla uzatmak istemedim. Çünkü konu e, çok komplike ve çok zor bir konu olmadığı için. Daha sonraki arkadaşlar konu videolarında ve pratik videolarında görüşmek üzere.